결론은 오늘 같기 때문에 흩어진 제자들 가지고 내겠습니다. And the conclusion will be through the scattered disciples message. 흩어진 제자들 잘 보세요. Look at carefully the scattered disciples. 여러분이 70인 응답 받는 데는 가장 중요한 부분이 공무원입니다. The most important aspect to receive the 70 workers answer is the public service. 오늘 날이기도 하고 또 사실이고요. Today is the public servant convention. It is the truth. 왜냐하면은 성경에 이 숨겨진 제자들이 싹 공무원이었어요. Because all the hidden disciples of the Bible, they were all public servants. 아니면 그 역할을 했고요. Or they played those roles. 자 지금 현재 여러분 아시다시피 일본은 뭡니까? 출입업에서부터 시작해서 사도행전 저까지 싹다 하나님은 공무원을 쓰셔서 성교한 게 아니고 공무원을 숨겨진 제자로 쓰신 겁니다. And following from Exodus all the way to Acts, what did God do? God utilized the public servants in hiding. 결론을 꼭 기억해야 됩니다. You must remember the conclusion. 공무원이 그 숨겨진 공무원이 가지고 있었던 답이 있었습니다. There was the answer the hidden public servant had. 그게 뭡니까? What was that? 전부 눈에 보이지 않은 이 성령의 능력과 하나님 나라 이짐 답이 다 나온 거죠. They all had the answer of the invisible filling with the Holy Spirit and the kingdom of God. 오늘 일강, 이강, 사강이 다 나왔어요. And all the first, second, third lectures are included. 이 사람들의 특징이 뭡니까? What is their characteristic? 뭔가 어둠을 밝히는 빛을 가지고 있고요. 하나님 주신 겁니다. They have the light, the God-given light to shine in the darkness. 하나님의 나라는 보좌의 축복을 주고요. They have the blessing of the throne. 성령의 능력으로 말면 오는 아주 이 성령을 강조했죠. 이 사람들에게. 재창조의 응답이 온 겁니다. And through the power of the Holy Spirit, they had the answer of recreation. 공무원이 받을 응답이고 우리 모두가 받을 응답. This is the answer for the public servants and for us all. 저는 이것 말고 필요 없다고 생각하는 사람이고요. 저는 이것만 누리고 있습니다. I think this is all you need. This is all I enjoy. 그렇게 계속 응답 기다리면 또 전달하고요. That's why I continuously wait for the answers, and when they come, I relay it. 이제 어느 정도 기다리는 거 아니까 설교 뭐랄까 찾지 않습니다. 성경 기대로 지나가 나가는데 그때 그때 상황과 같아요. And I don't uh, wait for uh, the sermon or what to give. I just go along with the passage, and it matches those events. Well, 맥주 감사절이라고 지난주에 하는데 저는 읽어 나가는 성경이 그때 칠병이 오라 맞잖아요. And last week we had the feast of weeks, and the message was the seven loaves and two fish. 오병이 기적 일으킨 한데 예수님이 오순절 맥주절 그 얘기했잖아요. And Pastor uh, Jesus spoke of after the five loaves, two fish of uh, the Pentecost. No, 광야에서 생명의 떡 먹었지. Did you? 광야에서 만나 먹었지. You ate manna, the bread of life, in the wilderness. 그 중요한 거 아니야. That's not important. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. And the spirit that saves the flesh is for naught. 무슨 생 무슨 떡을 말합니까? What bread are you talking? 어떤 곡식입니까? What is the fruit? 그래서 위기 때세 군데를 설명을 한 겁니다. That is why, in terms of crisis, he spoke of three things. 그렇듯이 이 말씀도 하나님이 흘러가신 대로 내가. And the word according to how God leads. 굉장히 중요하죠. This is immensely important. 공무원 개인 살리는 이제 제자 운동이 남아 있는 거죠. Now the discipleship movement to save the public servant individual must arise. 여기 참고할 거는. 공무원 여러분들이 다 끝나고 난 뒤에 할수 있는 전도 운동 찾아내는 게 좋아요. And you must keep in mind public servants after you retire what you must do in the field. 한 예를 들겠습니다. For example, 군 공무원 한 명이 아마 장군을 알고 있는데 군 공무원 한 분이 군에서 평생 근무를 한 거예요. And one military public servant, a general, they were serving the army their life long. 제대하면서 생각을 한 겁니다. And as they were retiring, they were thinking. 아, 내가 평생 군에 근무를 했는데. I spent my entire life in the military, and there is one aspect. Our children, when they enlist, they have to be able to complete their studies. 
It's difficult for my own children to come into the army, receive training, and fulfill their dreams. 조금 더 어릴 때부터 하는 게 좋겠다. I think it's better if they start a bit younger. 생각을 한 거요. He thought of that. 이거는 뭐큰돈 벌라고 하는 것도 아니고 생활 잘한 거죠. He's not trying to make money. This was just his thoughts. 그게 대장조 능력입니다. That is the power of recreation. 그 사람이 만드는 것이 200몇 개 나라로 퍼진 Boy Scout. And what he developed was this Boy Scouts, which is over 200 countries throughout the world. 군공원 한 명이 생긴 거예요. One military public servant thought of this. 이번 주간에 끝나는 것이 아니고 계속적인 응답이 어, 우리 이번에 군성 어, 공무원 선교대회 때문에. 전교에 일어나게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 오늘 공무원 선교 대회로 전 세계에 하나님의 말씀이 전달되게 하심을 감사드립니다. 그야말로 하나님 주시는 빛으로 하나님의 나라로 재창조의 응답을 찾아내게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.